குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று காங்கிரஸ் கட்சி பொய்யான வதந்திகளை பரப்பி மக்களை தவறாக வழிநடத்துவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கடந்த ஆண்டு இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் பிஜேபி ஆட்சியை பிடித்து முதலமைச்சராக ஜெயராம் தாக்கூர் பதவியேற்றார் அந்த மாநிலத்தில் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டை நிறைவு செய்து இரண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைப்பதையொட்டி சிம்லாவில் இன்று நடைபெற்ற பிஜேபி பேரணியில் கட்சியின் தேசிய தலைவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா பங்கேற்றார் பேரணியில் பேசிய அவர் இந்த சட்டத்தால் யாருக்காவது பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை காங்கிரஸ் கட்சியால் நிரூபிக்க முடியுமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் அவ்வாறு ஏதேனும் ஒரு அம்சம் இந்த சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்ட முடியுமா என்றும் எதிர்கட்சிகளுக்கு அவர் சவால் விடுத்தார் மக்களை தவறாக வழிநடத்தி நாட்டை சீர்குலைக்கும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் ஈடுபடுவதாக அவர் குறை கூறினார் பாகிஸ்தானில் வசிக்க விரும்பாத இஸ்லாமியர்கள் அல்லாத மக்கள் இந்தியாவிற்கு வர அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது மகாத்மா காந்தி விரும்பியதாகவும் அமித் ஷா தெரிவித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவும் அப்போதைய பாகிஸ்தான் பிரதமர் லியாகத் அலியும் பேசி தீர்வை எட்டியதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அதன்படி தத்தமது நாடுகளில் உள்ள சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை பாதுகாக்க இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாக அவர் கூறினார் அந்த ஒப்பந்தம் ஜவஹர் லியாகத் உடன்படிக்கை என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் அமித் ஷா குறிப்பிட்டார் தற்போது அண்டை நாடுகளிலிருந்து மத ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்ட அடைக்கலம் தேடி இந்தியாவுக்கு வருவதாகவும் அவர்களை பாதுகாக்கவே இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கமளித்தார் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதை தவிர யாருடைய குடியுரிமையையும் பறிப்பதற்காக அல்ல என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதிபட தெரிவித்தார் इतने से छोटे से राज्य के अंदर इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार ने लेकर उसको नेशनल हाईवे में तब्दील करने का काम किया इतने छोटे से राज्य के अंदर